Hello student, in this important lecture we will discuss what is hyper conjugation. आप सभी को problem होता है hyper conjugation क्या है क्योंकि NCRT में जो explanation दिया है वो समझ में नहीं आता सबको तो चलो समझ लेते हैं what is hyper conjugation ठीक है बच्चों तो hyper conjugation से पहले आप सभी को resonance का basic information पता होना चाहिए and अगर आपको resonance का basic information नहीं पता है आप मेरे ही channel पे resonance का video देख सकते हो आपको पता चल जाएगा तो बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है तो हाइपर कॉन्जुगेशन से पहले हमें पता होना चाहिए कॉन्जुगेशन क्या है ठीक है तो कॉन्जुगेशन को हम क्या कहते हैं तो कॉन्जुगेशन हमने देखा था बहुत टाइप के कॉन्जुगेशन होते हैं ठीक है दैट पाई पाई कॉन्जुगेशन था पाई लोन पैर कॉन्जुगेशन था बहुत मैंने रेजोनेंस वाले वीडियो में सब कॉन्जुगेशन बताए थे इट मीन्स जो अल्टरनेट पोजिशन जिसको हम बोलते थे क्या बोलते थे अल्टरनेट पोजिशन पर होना चाहिए और मैं दूसरे लैंग्वेज में बताऊँ तो डी लोकलाइजेशन होना चाहिए डी लोकलाइजेशन के लिए हमने देखा था एक बार रेजोनेंस प्रॉपर समझा देता हूँ फिर हाइपर कॉन्जुगेशन समझा देता हूँ ठीक है अगर ऐसा है सी एच टू के पास एक लोन पैर है ठीक है इधर है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू इट मीन्स आप कह सकते हो इधर ये लोन पैर एंड पाई बॉन्ड एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में है तो इसमें रेजोनेंस होगा ठीक है क्यों होगा रेजोनेंस क्योंकि ये जो लोन पैर है ओके तो वो जो इधर पी ऑर्बिटल है आप कह सकते हो पाई पाई ऑर्बिटल है ये जो ओरिएंटेशन है वो सेम आता है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर घूम सकते हैं एंड रेजोनेंस कर सकते हैं इतना हमें पता था इतना हमें आता था क्लियर रेजोनेंस में हमने ये सीखा था तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है चलिए देखते हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन में ऐसा सिस्टम आपको दिया है सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू तो सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू में आप ऐसे उसे लिख सकते हो इधर सी एच एच दिया है ये सी और ये सी जो है उसके पास पी ऑर्बिटल है ओके बट इधर कोई कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है बच्चों इधर आप देख सकते हो कोई कॉन्जुगेशन नहीं है ना तो लोन पैर है ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना तो ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है ना तो फ्री रेडिकल है कुछ नहीं है तो इधर भाई कोई कॉन्जुगेशन नहीं है बट इधर सडनली क्या होता है ये जो भाई साहब है हाइड्रोजन आप लोग तो को पता है ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये हाइड्रोजन पोलराइजेशन करता है कार्बन को इट मीन्स कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन दे के एच निकल लेता है तो एच निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों अगर एच निकल गया तो क्या होगा एच प्लस हो जाएगा ठीक है एंड अभी इधर ये कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों तो ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा आपको पता है ठीक है तो अभी आपका स्ट्रक्चर तो ये पी ऑर्बिटल तो ऐसा ही था अभी लोन पैर भी आ गया तो अभी है एक को छोड़ के एक कॉन्जुगेशन है प्लस ये जो लोन पैर है उसके ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन भी सेम हो गया पाए तो भाई ये इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकते हैं तो कॉन्जुगेशन हो सकता है ऐसी कितनी कंडीशन होगी बच्चों ये हाइड्रोजन भी पोलराइजेशन कर सकता है ये हाइड्रोजन भी पोलराइजेशन करता है कर सकता है इट मीन्स ये तीनों हाइड्रोजन पोलराइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं उतने टाइप के हाइपर कॉन्जुगेशन प्रोड्यूस होंगे तो बच्चों ये जो प्रोसेस है पूरा उसको हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं ठीक है बच्चों तो आपको समझ जाना चाहिए कि जब सी एच सिग्मा बॉन्ड होता है क्लियर जब सी एच सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है वो पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आते हैं वो पाई बॉन्ड के साथ क्या होता है कॉन्जुगेशन में आते हैं एंड ये कॉन्जुगेशन को हम सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन कहते हैं एंड ये पूरे प्रोसेस को हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं तो आपने देखा ये सी डबल बॉन्ड सी था तो ये सी डबल बॉन्ड सी एंड सी एच वाले जो सिग्मा बॉन्ड है ये भी सिग्मा बॉन्ड ये भी सिग्मा बॉन्ड तो ये सिग्मा एंड ये पाई एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में हुए तो सी एच सिग्मा एंड पाई जो है वो एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में हुए इसलिए आप कह सकते हो इसे हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहेंगे बच्चों इसे हम नो बॉन्ड नो बॉन्ड इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस क्लियर क्योंकि नो बॉन्ड क्यों क्योंकि H प्लस और C माइनस जो है नेगेटिव चार्ज उसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता इसलिए नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं क्लियर एंड ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन का थियरी थी नथन एंड बैकर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था इसलिए इसको नथन बैकर थियरी भी बोलते हैं इसे नो बॉन्ड कॉन्जुगेशन भी कहते हैं और नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं इसे ठीक है बच्चों 
क्लियर नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं इसे ठीक है क्लियर आपको समझ में आ गया बेसिक हाइपर कॉन्जुगेशन का फंडा क्या है चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ठीक है चलो अभी इधर सी एच थ्री मैंने आपको दिया ठीक है बहुत ही ध्यान से देख लेना अभी इधर दिया सी एच टू एंड इधर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊ तो क्या होगा बच्चों तो ये सी एच थ्री तो वैसे के वैसे ही रहेंगे ये सी तो ये सी के पास पॉजिटिव चार्ज है तो एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा अभी आपको पता है इतना बेसिक तो आप लोग जानते हो ठीक है वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है तो अभी क्या होता है ये इधर पोलराइजेशन करता है उससे क्या होगा उससे क्या होता है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा ये H प्लस हो जाएगा ओके तो ये H H अभी आप देख सकते हो तो ये मैं इधर हाइड्रोजन नहीं शो कर रहा हूँ ठीक है आप बता सकते हो ये जो है वैकेंट P ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन लोन पैर के ओरिएंटेशन से सेम हो तो ये दोनों ओवरलैप कर सकते हैं इट मीन्स इधर ये रेजोनेंस कर सकते हैं तो ये प्रोसेस को हम हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं बच्चों ठीक है हाइपर कॉन्जुगेशन समझ में आ गया बच्चों तो ये हम क्यों सीख रहे हैं ये सीखने की ज़रूरत क्या है ये क्यों हो रहा है तो बच्चों इसलिए हो रहा है जनरली सी सी बॉन्ड लेंथ जो है जैसे सी एच थ्री सी एच थ्री के अंदर बॉन्ड लेंथ जो है सी सी वो आता है 154 पिकोमीटर आता है बट वो ही हमने सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू में ये भी सिंगल बॉन्ड है ये भी सिंगल बॉन्ड है तो ये बॉन्ड लेंथ देखा तो 146 समथिंग आया 146 पिकोमीटर समथिंग आया इट मीन्स इससे लेस आया तो वो क्यों लेस आया तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से लेस आया ऐसा नथन और बेकर ने समझाया हमें ये प्रोसेस को हम हाइपर कॉन्जुगेशन नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं समझ में आ गया बच्चों तो अभी हाइपर कॉन्जुगेशन का कंडीशन क्या है What is the condition for hyper conjugation? तो condition क्या है तो एक तो आपके पास saturated system होना चाहिए saturated system होना चाहिए या तो कार्बो कैटाइन होना चाहिए या तो आपके पास free radical और odd electron होना चाहिए उसे odd electron कहते हैं वो होना चाहिए क्लियर सेचूरेटेड सिस्टम मीन्स क्या होगा जैसे आल्किन और आल्काइन है और उसमें मैं बेनजिन रिंग को भी ले लेता हूँ तो ये सब है एंड दूसरी कंडीशन क्या है दूसरी कंडीशन है अल्फा हाइड्रोजन बच्चों दूसरी कंडीशन क्या है अल्फा हाइड्रोजन तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए अगर अल्फा हाइड्रोजन है एंड सेचूरेटेड सिस्टम है तो क्या होगा इधर आप कह सकते हो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ओके okay, बच्चों समझ में आ गया इज इट क्लियर क्या होना चाहिए सेचूरेटेड सिस्टम एंड आप आराम से कह सकते हो क्लियर कि भाई अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए ओके तो चलो एग्जांपल देखते हैं मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल वन सी एच टू मेरा क्वेश्चन है क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा आपने देखा सेचूरेटेड सिस्टम है तो सेचूरेटेड सिस्टम तो हो गया अल्किन अल्काइन बेनजिन रिंग या तो कार्बोकेटाइन या तो फ्री रेडिकल इसमें से कुछ भी होना चाहिए तो वो तो है अभी क्या देखेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं तो वो कैसे पता चलेगा तो मेरे एक ट्रिक है याद रखना जो हमारा सेचूरेटेड सिस्टम है उससे सिंगल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड से जो भी कार्बन अटैच है उसे हम कहेंगे अल्फा कार्बन उसे हम क्या कहेंगे अल्फा कार्बन कहेंगे एंड उसके ऊपर जितने भी हाइड्रोजन हो उसे हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन तो इसके ऊपर दो हाइड्रोजन है तो इधर दो अल्फा हाइड्रोजन है तो येस इधर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ठीक है बच्चों ओके अभी चलो मैं इसमें बत, पूछ रहा हूँ आपको सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो पहले क्या देखेंगे सेचूरेटेड सिस्टम ये सेचूरेटेड सिस्टम तो है अभी अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं वो देखेंगे तो भाई सेचूरेटेड सिस्टम के साथ सिंगल बॉन्ड से दो कार्बन अटैच है ये पूरा सेचूरेटेड सिस्टम हो गया तो सिंगल बॉन्ड से ये भी कार्बन अटैच है ये भी कार्बन अटैच है ये भी अल्फा कार्बन है ये भी अल्फा कार्बन बच्चों ठीक है इसके ऊपर तीन हाइड्रोजन है तो इसको हम तीन अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे इसके पास भी है तो तीन तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए सिक्स अल्फा हाइड्रोजन इन शॉर्ट अल्फा हाइड्रोजन है सेचूरेटेड सिस्टम है तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा समझ में आ गया बच्चों क्लियर ओके तो ये हो गया अपना हाइपर कॉन्जुगेशन का कंडीशन अभी हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या क्या पता चलता है तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है याद रखना ठीक है तो हाइपर कॉन्जुगेशन पहला बताता है स्टेबिलिटी ऑफ आल्किन स्टेबिलिटी ऑफ आल्किन और आल्काइन 
दोनों की स्टेबिलिटी बताता है क्लियर तो पहले हम मैं आपको चलो बताता हूँ कैसे पता चलेगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू है दूसरा दे रहा हूँ सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू एंड तीसरा कंपाउंड दे रहा हूँ आपको सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री इसमें से ऐसा पूछा है कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी और स्टेबिलिटी ऑर्डर दो तो बच्चों हमेशा याद रखना कोई आल्किन है या तो अल्काइन दिया है उसमें स्टेबिलिटी जो है स्टेबिलिटी जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है किसके ऊपर डिपेंड करती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे इट मीन जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा कब होगे जब आप कह सकते हो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा अल्फा अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे तब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे तब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो इन शॉर्ट मैं इधर याद रखने के लिए ऐसा लिख देता हूं स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन तो जितने अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे उतनी स्टेबिलिटी इन दोनों की बढ़ेगी तो आप देख सकते हो इधर तो भाई कोई 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 सेचुरेटेड सिस्टम तो है बट क्या इसके साथ सिंगल वॉन्ड से कोई कार्बन अटैच है इट मीन्स नो अल्फा हाइड्रोजन इधर आप देख सकते हो ये सेचुरेटेड सिस्टम है इसके साथ सिंगल बॉन्ड से ये कार्बन अटैच है उसके पास कितने हाइड्रोजन है तीन तो तीन अल्फा हाइड्रोजन हो गए एंड इधर आप देख सकते हो सेचुरेटेड सिस्टम सिंगल बॉन्ड तो ये भी अल्फा ये भी अल्फा तो टोटल छः अल्फा हाइड्रोजन तो अभी आप बता सकते हो कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा ये तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको पता चल गया ठीक है बच्चों ओके चलो एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री इसे ब्यू टू इन बोलते हैं दूसरा होता है टू मिथाइल ब्यूट टू इन क्लियर तो इन दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो आप कह सकते हो ये सेचुरेटेड सिस्टम है ये अल्फा ये अल्फा तो सिक्स अल्फा हाइड्रोजन है इसमें इसमें ये सेचुरेटेड सिस्टम तीन अल्फा आप देख सकते हो एंड नाइन अल्फा हाइड्रोजन है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बच्चों ठीक है तो ऐसे आप पता कर सकते हो अल्काइन के अंदर भी ओके सेम सेम एग्जाम्पल होगा अभी आप कार्बो कैटाइन जो है उसकी भी स्टेबिलिटी पता कर सकते हो तो कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी कैसे पता चलेगी तो आपको पता होना चाहिए स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन इसमें भी अगर इसमें भी जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी कार्बोकैटाइन की भी क्या होगी ज्यादा होगी जैसे चलो मैंने ये एग्जाम्पल दे दिया एक सी एच थ्री प्लस दे दिया एक ऐसा और एक ये तो ये तीनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा तो आपको तो ये पता चल गया कार्बो कैटाइन से सिंगल बॉन्ड से वन टू थ्री सॉरी ओके ये क्या हो गया वन इधर वन टू एंड थ्री इसके ये भी अल्फा हो गया ये भी अल्फा हो गया ये भी अल्फा इसके पास तीन अल्फा एक के पास तीन इसके पास भी तीन इसके पास भी तीन तो नाइन अल्फा हाइड्रोजन है इधर तो कोई नो अल्फा हाइड्रोजन क्लियर एंड इधर वन टू तो इधर भी थ्री इधर भी थ्री तो सिक्स अल्फा हाइड्रोजन है तो आप कह सकते हो ये वन था ये टू था थ्री था तो टू सबसे ज्यादा स्टेबल फिर थ्री एंड फिर आएगा वन तो ऐसे आप उसकी स्टेबिलिटी भी डिसाइड कर सकते हो ठीक है ओके बच्चों अगर आपको बेंजीन रिंग के ऊपर दिया है जैसे कोई बेंजीन का कंपाउंड दिया है ओके बेंजीन के ऊपर आपको ऐसा दिया है सी ओके एंड बेंजीन के ऊपर आपको ऐसा दिया है प्लस तो ये दोनों में से कौन सा कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल होगा तो आपको पता है ये अल्फा हाइड कार्बन हुआ ये कार समझ में आ गया क्लियर तो ये अल्फा हुआ ये एक ही हाइड्रोजन वन टू थ्री फोर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो इधर नो अल्फा हाइड्रोजन इधर तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बट ये अल्फा कार्बन ये भी अल्फा कार्बन तो सिक्स अल्फा हाइड्रोजन है क्लियर समझ में आ गया तो ऐसे आपको सोचना है ऐसे आपको स्टेबिलिटी कार्बोकैटाइन की डिसाइड करनी है ठीक है बच्चों क्लियर ऐसे ही आप स्टेबिलिटी डिसाइड करोगे फ्री रेडिकल के फ्री रेडिकल का भी बिहेवियर कैसा होता है कार्बोकैटाइन जैसा ही होता है ठीक है बच्चों समझ में आ गया चलो उसका भी एग्जांपल दे देते हैं तो फिर अभी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ऑड इलेक्ट्रॉन जिसे हम क्या कहते हैं फ्री रेडिकल तो फ्री रेडिकल की भी स्टेबिलिटी इसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं क्लियर तो आप याद रखना जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा इधर उसकी भी स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चों ज्यादा होगी ओके okay, जैसे ऐसा दिया है सी एच थ्री सी एच टू फ्री रेडिकल एंड सी एच थ्री सी एच टू 
CH2 फ्री रेडिकल तो इन दोनों में ये अल्फा हाइड्रोजन है ये भी अल्फा हाइड्रोजन इसके पास तीन हाइड्रोजन है तो तीन अल्फा हाइड्रोजन इसके पास दो है तो दो अल्फा हाइड्रोजन है तो आप कह सकते हो ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे इज इट क्लियर ओके फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमने देखा था नेक्स्ट क्या तो क्या भाई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर किसका ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर किसका जैसा हमने देखा था प्लस आर इफेक्ट देखा था ठीक है जिसे हम प्लस एम इफेक्ट भी कहते थे और ऑर्थो पैरा डिरेक्टिंग ग्रुप भी कहते थे क्लियर उसमें हमने देखा था कि भाई अगर बेंजीन के ऊपर आपने सीरीज दिया था प्लस आर आपको पता हो तो क्लियर एक सी एच थ्री दिया है एक दिया है सी एच टू सी एच थ्री एंड एक दिया है हमें इधर सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री तो हमने सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री एंड सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री में से किसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ज्यादा होगी वो फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम इसमें भी याद रखना जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उतनी इसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ज्यादा बट ये सेचुरेटेड सिस्टम के साथ होना चाहिए तो ये हो गया अपना सेचुरेटेड सिस्टम तो ये सब में सेचुरेटेड सिस्टम तो है इसके साथ जो कार्बन अटैच है वो हो गया अल्फा कार्बन तो इसके पास कितने हाइड्रोजन है तीन अल्फा हाइड्रोजन है अभी ये अल्फा कार्बन इसके पास दो ही है तो दो अल्फा हाइड्रोजन एंड ये अल्फा कार्बन इसके पास एक ही हाइड्रोजन है तो एक अल्फा हाइड्रोजन तो ये जो है इसमें इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ज्यादा होगा ऐसे भी पता कर सकते हैं बच्चों ठीक है समझ में आ गया क्लियर तो ये था रेजोनेंस बच्चों एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं बहुत पहले से ठीक है तो कॉन्जुगेशन पहले हमने देखा था रेजोनेंस के अंदर वो मैंने आपको समझाया क्या होता है एक्चुअली ये ओवरलैप होता है वो समझा है कॉन्जुगेशन हो तो ही रेजोनेंस हो सकता है फिर हमने देखा हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है अगर कॉन्जुगेशन नहीं है फिर भी ये सी एच सी एच बॉन्ड जो है सी एच का सिग्मा बॉन्ड वो पोलराइजेशन करके इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देता है एंड इससे कॉन्जुगेशन बनता है जिससे रेजोनेंस होता है तो इसे क्या कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं तो जनरली हाइपर कॉन्जुगेशन में कैसा कॉन्जुगेशन होगा तो सी एच के सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन होता है इधर C और H ये वाला जो H एंड ये वाला जो C है इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बन रहा इसलिए इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं क्लियर ओके ये हो गया हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन अब हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कंडीशन हमने देखा तो वो क्या था हाइपर कॉन्जुगेशन के एक तो सेचुरेटेड सिस्टम होना चाहिए जैसे आल्किन आल्काइन बेंजिन रिंग कार्बोकेट आइन फ्री रेडिकल एंड आल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तो इधर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ठीक है अभी क्वेश्चन आता है इधर ही मैं समझा देता हूं अगर कार्बो एन आयन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो देख लेते तो ये सी एच थ्री है ये सी एच टू इधर लोन पैर है ओके क्या मैं ये सी एच थ्री को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं ठीक है बच्चों ओके तो अभी ये इधर ट्रांसफर करके इधर भी क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज एंड इधर भी यस ये दोनों का ओरिएंटेशन तो सही होगा बट दोनों के बीच में क्या होगा रिपल्जन होता है इसलिए ये ओवरलैप नहीं करते हैं इसलिए कार्बो एन आयन अपना कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करता है ये ही करेंगे ठीक है ये कंडीशन मैंने समझा दिया कंडीशन के बाद हमने दूसरे कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी देखी एंड एप्लीकेशन ऑफ अपना हाइपर कॉन्जुगेशन देखा बच्चों ठीक है समझ में आ गया बच्चों तो ये बहुत ही आसान टॉपिक था अपना हाइपर कॉन्जुगेशन एंड आप अगर बहुत ध्यान से सीखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा थैंक यू बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब करना थैंक यू सो मच